Hello. Hello， 大家好，我是 Wet Wet， 是 Kenna， 是 Milo， 我们是三剑客。耶、yeah, ！那今天呢？啊，轮到我来做这件事情了。之前答应过生米的 ，OK。那今天我们就来做这件事，就是要，当然，我们要呃分享我们的这个听后感，就是听完了这张生的生，之前我讲周生的生，哈哈哈，原来是生的生 ，OK， 生的生。然后呃，这张真的很深的一首啊、呃，一张专辑的听后感。<笑>那呃，我想说，哎，你们俩可以听了嘛，对不对？我们还没拿到，但是我们在网上们听了，因为我们又见不到对方了，拿不到专辑。马来西亚，马来西亚又见不到对方了，哎呀！所以呢，我又做了很多的功课，因为这一次我们不是像我们过往的 reaction 这样子啊、呃，直接就找来听，然后给第一反应。这是我们真的是用心去听完，然后我们再分享。所以呢，我大家你看，我写了很多，哇 ，OK， 得意了，讲就好了。今天我我我是来上课的，其实不是不是不是，听马洛老师讲的，<笑>不是。所以所以我我自己也尝试不要去看太多网上的对于这个专辑的一些评价，我纯。我自己听完的感觉是什么 ？OK， 我就怕我分享漏了，我就把它记录起来。那在我分享之前，我想先听你们分享吧，好不好？那谁要先开始？呃，其实我我因为我听这首这个专辑，我没有说每一首歌我都听很多次，我基本上是听完整个，嗯、然后我回去听几首，哎，我觉得我印象比较深刻，我比较喜欢的歌曲这样子。嗯、所以，可是我在听的这整个过程当中，我有一个感觉是，其实很多歌。蛮相似的，那相似的东西不是它的旋律，呃、嗯，也不是那个歌词，而是呈现的方式或者制作的方式。我我不懂，可能高晓松老师觉得，哎，就是这样子的歌很适合深深，所以整张专辑哈、哦，很多这样子很温柔的歌，然后呃一出来一定是噔噔噔噔，就是差不多是一样的感觉。当然，每一首歌它还是有它自己细节的部分啊，只是说我听下的第一感觉是，哎，我觉得很多首歌都很像，然后呃。另外一个感觉就是那个歌词都很神，呃，它都不是那一些我们所谓流行歌哈，我们一听就听得懂哦，哈、嗯，在讲妈妈的，在讲爱情的，讲回忆的，嗯、就是它不是这么。简单的，虽然那个歌词不，虽然那个歌名是很简单呐、啊，玫瑰与小鹿，浅浅哥哥赢了，<笑>就是这种很简单的歌名。可是你一看那歌词，哇，在唱什么？就是你可能真的是要很了解，<笑>可能要像我这样，我可能还要再听多几次，才会比较有呃，就是知道他在真正要表达的东西是什么。但是我的第一感觉是很多歌可能蛮相似的，另外另外一个感觉就是歌词都很神。然后、嗯，呃，可能因为我们在听很多呃周深的歌的 reaction 哈、哦，都是可能他在大舞台唱啊，或者唱别人的歌啊，唱主题曲啊，全部都是很大很奔放的。现在突然间我要听十首都是很内敛的、很有深度的，我我突然间觉得啊、呃，有一点难一下子把它消化完，它可能需要一点时间，嗯、然后一首一首、嗯、或者两首两首来这样子，一下子听完十首哇，脑有点爆炸这样子的感觉哦，<笑>哦这是我的。听后感呐、啊、，OK， 选你三首你最喜欢的歌曲。呃，我最喜欢《隐人》，然后啊，呃《蓝色降落伞》，还有《白墙》。OK， 喜欢这三首歌。OK，、啊、好，啊，来呗。啊，那我在听这个专辑，因为我呃，专辑在买楼那一边嘛，只是我们那天开箱的时候，我依然还记得那个专辑的什么样，它里面是什么质感。呃，还还有很多那个吉米风的那个画这样子，因为我我我喜欢看实体的，尤其是现在啦 ，OK 亚我们亚洲人出的专辑哦，都很有设计感的，然后他都会跟那个专辑风格很很很很符合这个样子，所以在我还没有听开始听里面的歌的时候呢，我看了那个专辑呢，他就给我一种，呃，很童话梦幻感的一种 feel，、嗯、还没有听啊，嗯。嗯所以，哦、呃，那我就去，就我就去找了，我就直接打声的声，他就出那个 playlist， 我就第一从第一首开始听着下咯。然后基本上，我觉得一个专辑的设计哦，呃，他他从第一首一直到最后一首，我觉得他都是一个一种听觉上面的一种
呃，他他的一种 flow， 他要你怎么样去、嗯、呃了解他这个专辑要带出的意思啊，或者是你听了过后的感受。所以我从第一首听到最后一首，就真的是给我一种，我我踏入了这一个呃这一个呃这个童话梦幻的一个世界里面哦，然后。面对了很多不一样的小故事，嗯嗯，哦，面对很多不一样的小故事，有呃很纯真可爱的呃动物世界，然后也有呃我我看到也有很很写实的一些亲情的一些故事在里面，然后、嗯嗯、还有很佛性的<笑>佛曲式的一个很佛很佛性的歌，哦，要是我他他他,他就我我就他进到一个。童话式的旅程里面有很多不一样的故事，我认同 Kenneth 说的，就是听着听着哦，他的那个呃歌，他的很多歌的那个呈现的呃的那一个质感很相似，是质感，嗯，它、嗯 okay, 啊、旋律不一样，歌词不一样 ，OK， 呃，深深的唱法，制作方向，对，也不一样、嗯，只是那个质感哦，听听起来就有一点相似，只不过当然，因为你看到歌名，听歌词。呃，在我看到那个专辑的那些绘图，呃，我会去联想不一样的小故事咯。OK， 真的是带我走很多不一样的小故事，很多不一样的小故事，好像看格林童话。然后我看完这一集，看下一集都很不一样的主题，不一样的背景的感觉，只是真的听起来有点香啦。我我我第一次听的时候，我听了两次，我第一次听是在晚上深夜，深夜听。深深的，深的深，<笑>很多深。其实我是不小心睡着，因为太舒服，不是闷哦，是他的那个编曲、旋律跟深深的声音出来，就是舒服。然后我就听 ，OK， 这首歌是哥哥听，下一首迎刃听。第几首了啊<笑> ？Oh my god！ 哇，记得两三首，然后我就放弃了，我就选第二天去，呃，才比较精神一点的去听这样子了。OK， 呃，我特地不听浅浅，因为我知道今天我们要 r 浅浅，所以基本上我全部我都听了，就是没有听浅浅而已咯。那我其实整这个专辑我最喜欢的其实是第一首《玫瑰与小鹿》。三首你选不到吗？只只选一首你最喜欢的。我先讲我最喜欢这首歌啦。OK，, okay 我最喜欢《玫瑰与小鹿》，因为第一它的音编曲一出来就真的是、呃、进入童话，进入童话咯，配合那个专辑的所有的设计感跟深深的声音，整个听起来就很欢乐。然后我就想象很多小动物，然后在森林里面啊，那种白雪公主的感觉啦。哦，我我喜欢，嗯、学深深的声音很适合。然后如果你还要我选多两首我很喜欢的，呃，其实我也蛮喜欢《隐忍》。跟呃，其实我还是喜欢大鱼啦。OK，OK，、okay. <笑> okay. 喜欢大鱼这样子。好，其实也是喜欢大鱼啦，只是我没有把它考虑在内，因为我,我也是没有。啊、我们就看听其他。我的听后感是这样吧。嗯，我跟你们的喜欢的歌是不一样的。<笑> OK， 啊，来我啊，我很长篇的啊，要讲我尽量讲快一点。哎，我觉得其实认识深深哦是一个。我们三个都知道嘛，我们是一个很神奇的一个过程，而且是三个人同时一同一个时间认识他，同一个时间渐渐的、渐渐的，咚掉进一个米缸里面的感觉。<笑>那其实，呃，我我有喜欢很多的歌手，然后呃，都是算是都是我的偶像了。可是我超级偶像就是 Mariah Carey。那讲真，近十五年来哦，我没有认认真真的。特别去喜欢过任何一个歌手的，我喜欢的都是我以前就很喜欢的歌手，嗯、因为我发现近代的歌手哦，好听咯，那首歌，嗯，这个、歌手不错咯，流行咯，并没有一个歌手可以真正的让我觉得哇，我我我真的有很 surprise 到我很想一直要去听他的歌。我觉得可能我们开了这一个 channel 之后，介绍了深深，然后很多声迷啊，一直来陪伴着我们成长，嗯、陪伴着我们去。去认识这一个人，所以渐渐的，等等，我觉得我自己也真的是深深的爱上了深深的声音这样子。OK， 嗯，讲回这一张，我觉得它是一张很大胆的专辑，非常大胆，因为以一个乐坛新人哦，我当然有去，也有一些朋友告诉我们，这一张专辑其实二零一五年制作到二零一七年。花了三年的时间，那我看完整张专辑哈，里面只有四个很一直重复的名字，就是高晓松老师，隐约就是作词
的那一个女生，然后也是制作歌曲的，然后第三个是钱雷是负责作曲的，高晓松老师也是作曲的，还有周深是负责声音的部分唱歌的。就是这四个人哦，嗯、他们讲什么高加班吗？啊，就做就做完这一张专辑。那我觉得说，用三年的时间去打造一张新人哦，乐坛新人出的第一张专辑，然后他是长这个样子的，我觉得非常大胆啊！因为他里面讲真，真的是品除掉所有流行的元素。我不觉得里面的十首歌，就算最流行的歌都好啦，大鱼啦。都没有比一般的流行歌来的流行，<笑>所以是，所以我就觉得说，呃，它概念性非常强哦，整从包装设计、画画、歌曲的整个铺排跟词曲的整个东西，呃，都有一定的 concept 在里面。那他最后其实一张照片啊，喂，他最后是写 good night。你还没有到最后一张就 good night 了<笑>，<笑>所以它真的是一张很舒服的，一张 CD， 真的是给你去 relax， 让你心灵净化的一张专辑。当然，呃，我觉得文艺气息非常重重，呃，这个隐约哦，他写的词哦，跟他的制作的方向是最大的一个因素啦。因为讲真，他的歌词太诗意了。我觉得真的不是一般一般人哈可以消化的歌词，真的，因为我听了蛮多次，每一首歌我都重复的一直在听，我每一次听都有新的想法、新的领悟、新的感觉。然后我觉得说，在声音的展现上，他们当时周深深还算是一个很年轻跟一个很新的一个人，所以我觉得展现深呃深深的声音是完美的。是很完美的展现了他当时的声音，可是从现在看回这一张第一张专辑的声声啊，我觉得这一张专辑不是周深的全部了，就是你看我们 react， 因为我们的 react 之后的歌嘛，我们听过他唱摇滚啊，歌德式的啦，流行的 R M B 的 soul 的 rap 的，西强各种方面，他在那个时候还很青涩的这个。深深哦，他就是把它包装成一个很文艺气息的一个年轻人的很纯净的一把声音，所以当然，因为他配合整张专辑的概念，我觉得是完美的啦，是完美的。只是说，原来周深的未来他的可塑性是大成这个样子的，所以变成说，我很期待他第二张专辑的时候，他深深是<笑>会是怎么样啊？会是是会长什么样子的？然后嗯，回到。这这张专辑哈、啊，我我特别要讲一下，我觉得说他除了说包装给我们的感觉很美很诗意哈、哦，刚才我们讲他的歌词，其实曲也是让我有这种感觉。我发现他的曲的旋律、节拍，在配他的词的那个段位哦，就是段的位置啊，不是一般正常的 structure 来的，他所以他整个。每一个作品哦，真的是就是好像一首诗歌的音乐作品的感觉，嗯、然后再配合呃深深的的的这个声音就更加完美了。嗯，你们有没有注意到哦？整张专辑我我自己听到的啦，<笑>好像有七还是到八首歌都没有鼓的，全部是弦乐、吉他。钢琴都没有，都都都完全没有运用到鼓，有两首有啦，有听到懂懂有,有，好像是大雨一点点啊啊一点,一点点，然后他的歌词哦都写情情爱爱呀、啊，你你我我我爱你你爱我啊那种比较肤浅一点 ，OK， 比较一般的东西，<笑>就是。我会看到很多大自然的咯，看到动物啊，看到天气啊，看到一些又花生大鱼啊，又林鹿啊，又小鸟啊，都是从这些自然我们生活中的环境里面去带出很多隐喻。所以我觉得这个隐约这个填词人真的是很厉害，很有文学气息的一个女生咯。嗯，呃，有好几首歌深深的声音哦，给到我，呃，很像联想到三个人。他有很像王菲，我觉得他的声音很像男版的王菲，他有王菲的飘渺，然后又有那个齐豫，你们懂齐秦齐秦姐，齐豫的那种仙气，还有邓丽君，邓丽君的声音很干、嗯、很干净，我觉得
呃呃深深的声音，在不同的歌曲里面都有听，让我听到了结合了这这几种呃飘渺、仙气、干净的一种质感。感。如果说我要选三首我最爱的歌，我是玩呃有一有一首跟你们一样啦、啊。OK， 我最喜欢的歌第一是浅浅。OK， 也也是，因为我之前也有分享过了，我喜欢浅浅，然后今天 That's why 我们也会来看浅浅的 reaction 这样子咯。哎，我觉得歌词太好了，写的虽然很短，可是他把名词，我喜欢他把名词动词化，然后他好像把把它变成一个空间、一个角色、一个世界，一种很孤寂、很庄严的一种很死寂的庄严。我们在听的时候，哇哦，那个给我的震撼是呃很大的。然后在最后，他有加了一句意大利的 opera， 我觉得画龙点睛。等一下，微微你听你就知道了。我听，所以我不懂是怎样。<笑>是是是，这是画龙点睛。我觉得这首歌一点都不浅，嗯、它应该是最深的，很深的一首歌了。真的不叫浅浅，应该叫深深。OK， <笑>我第二喜欢的是《隐忍》，跟你们一样的。哎，中国你们很喜欢。隐忍哦，我喜欢是因为它是里面算是最流行味的一首歌。OK， 我觉得有点不一样，就是可能十首歌里面、嗯、这首歌比较不一样，所以那个不一样会让我会喜欢哦。啊，如果你讲单独可能猜出来跟他其他歌比，可能又不会有这样的感觉。可是十首在听，这首就会嗯,嗯就会跳出来啊。我喜欢旋律哦，呃、我是我因为它旋律整个感觉其实是。蛮流行味的一首情歌，我对我来讲是很很好听。然后我最喜欢的一句歌词是：“你给我不痊愈的伤，还要我用余生报偿。”哇，我觉得好痛啊！好凶伤吗？是可以，怎么可以把你？如果你给我们写，就是很普通啊，你伤害了我，我怎样怎样啊，你懂吗 ？OK， 可是深深唱出来，这个痛就更更重了。是是是。是然后第三，我喜欢的是最后一首《一缕执念》<笑>啊，这首歌真的感觉有点佛曲，是很佛曲的感觉。然后我，可是我觉得说它让我真的是有一点置身在仙境、高山、云雾那种感觉。然后意境吗？是，我觉得对爱的一种守候跟执念，哈，深深把它唱得非常美。啊，这是我觉得很喜欢，尤其是最后一个“山”字，哇，那个跟王就让我联想到王菲，那个山呢，一山飘啊飘到很远去，然后就 ending 了。所以我觉得整张专辑在那个阿威威最喜欢的第一首《玫瑰与小鹿》很比较开心的，啊，给一个童话进入，然后里面其实都很多伤心的歌，都比较 blue， 比较 dark， 然后去到最后。又是仙境版，很美的，很佛系，很仙境的，让我们离开。所以我觉得它还是给到我们一种比较正能量、嗯、很希望的一个感觉、嗯、来做 ending， 然后就可以去睡觉了。这样子的，带着微<笑>带着微笑去睡觉的感觉，听一个小时后你就可以睡觉了，这样子的感觉。所以整张专辑，我的感觉是很抚慰人心的一张专辑，然后可以让我们的心情可以静下来了。嗯的一张专辑，那这是我听完过后的一个呃呃分享，嗯，来，所以浅浅换，是，所以如果生米生米们，如果我们有讲到什么不对的 ，OK， 不要不要生气哈，是这这只是我们听完的一个感受啦。我觉得之后可能也多听了，之后可能就会发觉更多不一样的东西了。那现在呢，我们就来看这一首浅浅我最喜欢的歌，然后，呃，我觉得，呃。很多人因为推荐我们看呃演唱会版，而且演唱会版好像是近就是二零二零年嘛近期的，就是几年过后的深深唱功完全不一样的哦，再来唱浅浅，那我们来看一看这首歌他唱的怎么样 ，Go， 好嘞。Go. 九二九，他的生日，生日，星球，王子降临。子夜，轻轻的剪，渐渐的长睫。子夜，浅浅的亲吻，深深的呜咽。你看，孤独穿着黑袍。心中情话。
起来了哇！原来是这么疯的这首，好帅啊！二十秒哎，拉了！我操，那个以为还要结束了哦，后面还冲一大堆。而且而且那个收到很美哦，收到哇 ！Oh my god！ 哇 ！OK， 我, oh <笑>我先讲一下。OK， 呃，因为你没有听过 Studio 呃 CD 版嘛，我觉得跟 CD 版是不一样的。哦，不一样，完全啊、呃，完全不一样，因为它这个编曲比较 Orchestra 比较 Grand 一点，然后。呃，他整个造型就是小王子啊，就在那个星球上了，有一朵玫瑰花的嘛，小王子哦，很帅。然后最后的那个 opera 哦 ，CD 版只唱一轮，而且没有这么高，而且他最后一句是端的，他刚这个是拉着去哦，嗯、而且哇，他那个 ending 真是冲到我头上头了，哇哦！<笑>你看我很喜欢的这首歌歌词，他你看他的段位啊，词的段位跟曲的配合，哇！好美啊！我觉得这首歌这首歌是个现场版比较有魅力，比起、嗯、比起在 studio 的那个我听的那个那个版本，我觉得。呃，当然可能那个时候二零一五到二零一七嘛、嗯，这个新的真的是很不一样，真的很不一样。我真的是很喜欢那歌词诶，我是没有想到这首歌是这样的曲风的，浅浅，我以为它。因为听那个专辑哦，整个它它里面有很伤心的、嗯，然后有很优美的，然后又很开心的，所以我是没有想到它会这样子的曲风的。我我不懂 studio 版跟这个的会不会也是这样子比较黑暗一点的感觉？其实是很黑暗，更黑暗，哦、很黑暗哦。它它有一种，因为它这个是不懂是第二首嘛，是不是？嗯嗯，是啊、嗯，第一首是呃《玫瑰与小鹿》<笑>是吗？玫瑰啊、呃，玫瑰小鹿、啊、是,是是是，然后然后。第二首突然间咚变成黑暗童话这样子，所以
哦 h、oh、my god， 这个很有意思耶，我觉得是很有意思的一个 flow 的编排啊、嗯呃。我希望他歌词，他歌词里面还呃的那个他这样子的设计，夜深深，星星中，还有一种你看了过后，他谐音可以是变成呃夜深深很夜，可是你看了过后，他又是那个夜深深的掉落。哦、我觉得他这个歌词真的写到很厉害哦，是孤独穿着黑袍哎，在黑暗角落，我突然就想到那恐怖电影，你懂吗？哎呦，可以可以秒。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>很会描述，很描、嗯、很会描述，然后那个 ending 真的是画龙点睛，是不是？那个、那个、什么意大利文来的噻？哎、啊，意大利文，意大利文的那个 opera， 我真的是 surprise 到没有想到后面拉，我以为结束了，还有的，然后后面那个拉音哦，是你觉得好像刚刚开始拉吧，你懂吗？怎么样？那个气，那个肺活量大之余，它怎么控制那个气息的流通，让它可以后面可以做这个效果？嗯是很厉害的一件事情哎，这个我我我我很喜欢这首歌，我我喜欢这首歌多过呃呃多过那个呃大鱼，要换了对吗？要换你的钱。我喜欢这首多过大鱼，<笑>所以我喜欢。OK， 玫瑰小鹿，我喜欢这首，我觉得这个衔接很很棒，跟银润诺，我觉得银润的那个旋律很好听。Okay. 嗯嗯，可、嗯、能我,我,我喜欢这首歌的现场版诶，就是没有想到他可以做，而且他声音质感都都不一样诶，他、嗯、出来的东西比较有力，因为他 studio 的比较。他还是很伤心，我觉得还是很伤心，因为我听我听书的版说，我觉得哇，这首歌真是很鬼伤心，<笑>就是给人家很伤心感觉。可是在这个现场版哦，我觉得我更我听到我更伤心哎，就是前面的那一个部分，可能还有一点力度哈，去唱的时候跟那个比较 soft 的唱法，我觉得有有一点这个差别。然后我在听哇。很，这这个现场版很吸引。如果如果是这个版本放在我的 top， 它就会是就会是我的 top three 啊。嗯、可是如果苏州版，我就觉得嗯还是张帝，我觉得太过、嗯，因为有时候 studio 版本哈、哦、是很。比较完美的就是我们这首歌一个圆貌，然后没有什么现场感。这首歌我觉得很需要现场感，嗯、然后这首歌哇，就就就非常非常好听这样子哦。嗯，因为我也讲太多了，我就不讲了，因为我之前也写把歌词我都抄起来了，证明我有多爱这首歌，呃<笑><笑>，是非常棒。那这呃，谢谢呃所有的声迷，谢谢二哈的信仰之约啊，我们终于做了这一集的这一个 reaction 了。然后最后的最后呢，送大家一个彩。但这个彩蛋跟我们三个都没有关系哦，是跟深深有关系的。这个彩蛋呢，我们来看一个很小一分钟左右的一个小片段。OK， 就是我不懂你们有没有看呐、啊？深深有很多花名呢，或者很多别名，我们其实很多典故我也不懂。卡布雷啊，周周浅浅啊，周深深啊，周星星啦、啊，然后小白周啦、啊，叭叭叭。OK， 你呃，那我们现在来看一看他为什么会叫小白周。<笑> OK， 就是我们今天附送的这个彩蛋了。OK， 阿威，然后讲再见，<笑>我们就去看彩蛋。<笑>好啊，大家记得要按赞、订阅和分享，打开旁边的小铃铛。如果有呃新影片出现的时候呢，我们就会通知你这样子了。OK， 然后记得追呃追踪我们的这个呃哔哩哔哩跟这个 Instagram 的账号这样子了。我们下期再见，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。周深老师，我就想的是周嘛，嗯，甜甜腻腻小白粥。尝我一口，喵喵喵！哎，这个好。刚才刚才是啥？草是啥？小声点，就是。作为大家的声乐导师，有的时候我们也要变化一下自己的共鸣腔。甜甜蜜蜜小白粥，尝我一口，喵喵喵！哈哈哈<笑>结束了，结束了，老爷，别别碰我，不要碰我，大哥，不要碰我，我的天哪，大哥，完了，这个就是他为什么叫小白粥。学员给他起，<笑>我的反应跟他是一样的，<笑>全场疯狂。那个学员,、那个、学员也放一下呀，起了一个这样子的话，名、嗯、全世界人都叫他了了。是 ，OK， <笑>啊，就这样了。好，拜拜拜拜。Bye bye <笑><笑>